Hello friends, welcome to SN Education Point. In this video, we will discuss about the chemical equation. In the first video, we discussed about the chemical reactions. And how we can identify the reaction or the reaction not done. And now today, we will discuss about the chemical equation. What is chemical equation? See, reaction has been done, compounds have been reacted, elements have been reacted, some new compounds have been made. वो चीज ठीक है हमने परफॉर्म कर लिया हो गया रिजल्ट हमारे सामने बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिप्रेजेंट दैट रिएक्शन इन रिटर्न ओके फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं लिखेंगे ना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिवस मैग्नीशियम ऑक्साइड वी नीड टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन यूजिंग सम सिम्बल्स फॉर एलिमेंट्स कंपाउंड्स और आयंस तो वो जो एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी रिएक्शन की हम उसको क्या कहेंगे केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की अगर क्या होता है मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है एम ऑक्सीजन ध्यान देना यहाँ पर एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन की बात हो रही है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है ओ ऑक्सीजन जो है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर क्या लेंगे ओ मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है एम जी ओ रिएक्शन अगर हमारे हम बात करते तो रिएक्शन क्या थी मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंबॉलिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया एम जी प्लस ओ टू गिवस एम जी ओ तो ये जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई हम इसको क्या कहेंगे केमिकल इक्वेशन कहेंगे यहाँ पर एंड द वन मोर थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज वी कैन सी वन मैग्नीशियम एटम ऑन दिस साइड वन मैग्नीशियम एटम ऑन दिस साइड बट ऑक्सीजन यहाँ दो एटम्स है और यहाँ पर एक ही एटम है According to law of conservation of mass, atom के नदर भी created nor be destroyed. तो यहाँ भी कहा गया एक atom? है ना क्वेश्चन है तो अब क्या करना है देर इज नीड टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन देर इज ऑलवेज नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज एटम के नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हैं मास के नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय अब कैसे इसको हम बैलेंस कर सकते हैं देखो रिएक्टेंट साइड पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम वन है ऑक्सीजन कितनी है टू प्रोडक्ट साइड अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम वन एटम ऑक्सीजन वन एटम सिंपली देर इज नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय टू सो दैट ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाए अब अगर ऑक्सीजन को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली यहां पर मैग्नीशियम भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो एक कंपाउंड है एक मॉलिक्यूल है जब आप यहां पर टू लिखेंगे तो वो पूरा मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई होगा यानी कि मैग्नीशियम भी था वो क्या हो गया टू से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया अब प्रॉब्लम अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई है ओके टू ऑक्सीजन आइटम टू ऑक्सीजन आइटम बट द प्रॉब्लम इज मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया अब मैग्नीशियम के यहाँ दो आइटम है और यहाँ पर मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नाउ द थिंग इज मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन टू दैट मीन्स हमने सिंपली क्या करना है इन दोनों को टू से मल्टीप्लाई करना है नाउ वी कैन से वी कैन चेक एक्चुअली टू मैग्नीशियम आइटम टू मैग्नीशियम आइटम टू ऑक्सीजन आइटम टू ऑक्सीजन आइटम नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस तो क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एंड द सेकेंड थिंग इज वाई देर इज नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाउ लेट एस टेक द वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस बैलेंसिंग आयरन विथ वॉटर ओके एफ ई प्लस एच टू ओ गिवस एस एफ ई थ्री ओ फोर प्लस हाइड्रोजन गैस देखो इन वर्ड्स अगर हम बात करें तो रिएक्शन को हम किस तरीके से कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन विद वॉटर टू गिव ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ओके एंड सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको सामने नजर आ रही है इस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे केमिकल इक्वेशन कहेंगे ओके नाउ द 
देर इज नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन मैथड जो है हमारे टेंथ क्लास में वो हिट एंड ट्रायल मैथड है हिट एंड ट्रायल मैथड का सिंपली मीनिंग होता है कि तुक्के मार के आप उसको बैलेंस कर सकते हो इलेवेंथ क्लास में स्टेप बाय स्टेप मैथड आएंगे आप हाफ रिएक्शन को अलग करोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके वो हम इलेवेंथ में करेंगे लेकिन टेंथ में हम क्या कर रहे हैं एक छोटा सा तुक्का लगा रहे हैं कि किस फॉर्मूले को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो आपस में इक्वल हो जाए अब हम पहले काउंट कर लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास कौन सा आइटम किस नंबर में यहाँ प्रेजेंट है एफ ई वन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वन ऑन दिस साइड एफ ई थ्री ऑक्सीजन फोर हाइड्रोजन एक्चुअली हाइड्रोजन को ऊपर ही लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो हाइड्रोजन टू एंड ऑक्सीजन फोर सी एफ ई यहाँ वन है एफ ई यहाँ थ्री है सिंपली क्या कर सकते हैं इस एफ को हम क्या करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एफ इक्वल हो चुका है एफ में अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं नाउ द प्रॉब्लम इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ फोर है ऑक्सीजन यहाँ पर वन है अगर इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ फोर से मल्टीप्लाई करती हूँ ओके okay, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है एक मॉलिक्यूल है अगर आपने ऑक्सीजन को फोर से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर जरूरी जरूरत पड़ेगी या अपने आप ऐसा हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी अब टोटल इन टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ हाइड्रोजन कितनी हो गई एट हो गई ऑक्सीजन कितनी हो गई फोर ये भी कितना हो गया था एफ हमारे पास थ्री एफ इज बैलेंस्ड ऑक्सीजन इज बैलेंस नाउ द प्रॉब्लम इज विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ कितनी है एट हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं टू सिंपली इसको क्या करेंगे टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या नंबर आ जाएगा एट अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने एफ को थ्री से मल्टीप्लाई किया था इस वाटर मॉलिक्यूल को हमने फोर से मल्टीप्लाई किया था और इधर हमने हाइड्रोजन को फोर से मल्टीप्लाई किया था अब आप चेक कीजिए नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कीजिए ऑन आइदर साइड वो आपको इक्वल नजर आएंगे थ्री एफ थ्री एफ ई फोर ऑक्सीजन फोर ऑक्सीजन एट हाइड्रोजन एट हाइड्रोजन नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस द इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड है बहुत डिटेल पे जो मेथड होगा स्टेप बाय स्टेप जो मेथड होगा वो आपका इलेवेंथ में आएगा हमें अभी सिंपल सिंपल इक्वेशंस हमारे पास एन में हैं उनको बैलेंस करने की प्रैक्टिस कीजिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए Thank you